பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக இருபத்தி ஐந்து சதவீத ஜவுளி தொழில் மூடப்பட்டு பன்னிரண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்திருப்பதாக இந்திய ஜவுளி தொழில் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பொருளாதார மந்தநிலை காரணமாக பல்வேறு தொழில்கள் சரிவை சந்தித்து வருகின்றனர் அதற்கு ஜவுளி தொழில்களும் விதிவிலக்கல்ல நாட்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஜவுளி தொழில்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன அவை நாற்பத்தேழு சதவிகித நூல் உற்பத்தியை தருவதுடன் சுமார் அறுபது லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை தந்து வருகின்றனர் நாட்டின் ஐம்பத்தி நான்கு சதவிகித பருத்தி நூல் ஏற்றுமதிக்கு தமிழ்நாடு கை கொடுத்து வந்த நிலையில் தற்போது முப்பத்தைந்து சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது இதனால் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளதாக இந்திய ஜவுளி தொழில் கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை மணி அடித்துள்ளது கடன் மறு சீரமைப்பு ஏற்றுமதி சலுகைகள் போன்ற நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இந்த ஜவுளி தொழில் இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் வாங்கியிருக்கிற கடனை டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடனை வந்து மறுபடியும் ஒரு ஹாலிடே கொடுத்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி தரணும்னு கேட்டிருக்கோம் பருத்தி நூல் ஏற்றுமதிக்கு எந்த விதமான சலுகையும் கிடையாது ஒரு மாதத்தில் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன் கேஜிஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அந்த அதில் வந்து இந்த ஜூன் ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு அறுபது மில்லியன் கேஜிஸ் தான் எக்ஸ்போர்ட் போயிருக்கு அது வந்து சீராகணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை அந்த மற்ற ஜவுளி தொழில் இருக்கக்கூடிய மற்ற துறைகளுக்கு பின்னலாடை ஆகட்டும் சரி கிளாத் ஆகட்டும் சரி மற்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் அவங்க வழங்கணும் மத்திய அரசிடமிருந்து தொழில் மேம்பாட்டு நிதி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் என இருபதாயிரம் கோடி நிதி வர வேண்டியதை சுட்டிக்காட்டும் தொழில் முனைவோர்கள் உடனடியாக அதனை வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இந்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்ங்கிறது வந்து இன்னைக்கு டஃப் நிதி லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் நமக்கு வந்து நிலுவையில் இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து வருஷமாக நமக்கு வந்து கொடுக்காம நிற்கிது அது தொடர்ந்து பல்வேறு சிக்கல்கள்னால இது வந்து அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு இது போக வந்து நமக்கு இந்த ஆர்ஓஎஸ்எல் அப்புறம் வந்து டியூட்டி ட்ராபேக் எம்இஐஎஸ் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டு இந்த மாதிரி வந்து வரி சலுகைகள் எல்லாமே வந்து ரீஃபண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் வர வேண்டிய இருக்குதுங்க பஞ்சாலைகளில் உள்ள காற்றாலைகளுக்கு தொடர்ந்து கடன் வசதி கழிவு பஞ்சுக்கான வரியை நீக்குவது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் இத்தொழிலை காக்க முடியும் என்றும் தொழில் முனைவோர்கள் கூறுகின்றனர் பனிரெண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பது என்பது மிகப்பெரிய அழிவுக்கான முன்னெச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொண்டு அரசு போர்க்கால நடவடிக்கைகளில் இறங்க வேண்டும் என்பதை அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து பிரசாந்த்